dear first year commerce students assalamu alaikum today's our topic is accounting equation in our previous session we have discussed terminology of accounting aaj jo hamara lecture hai uska topic hai accounting equation accounting equation is assets is equals to liabilities plus capital assets is equals to liabilities plus capital assets kya hai ye hum pehle bhi discuss kar chuke hain lekin yahan par hum aapko batayenge कि ये सोर्सेस ऑफ बिजनेस है बिजनेस को चलाने के जराय हैं वसाइल हैं कैश असिट है उससे हम क्या करते हैं बिजनेस को चलाते हैं फर्नीचर असिट है उससे हम क्या करते हैं बिजनेस को चलाते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री असिट है इससे हम बिजनेस को चलाते हैं बिल्डिंग असिट है उससे हम बिजनेस को चलाते हैं तो ये जितनी भी असिट्स हैं उनको चलाने के लिए लाइब्रेरीज और कैपिटल रिसोर्सेस का काम करते हैं यानी लाइब्रेरीज और कैपिटल क्या है रिसोर्सेस टू असेट्स हैं या रिसोर्सेस ऑफ असेट्स हैं जिससे क्या होता है आप सारी असेट्स खरीद सकते हैं ले सकते हैं वैसे भी आमतौर पर भी देखा जाए कि जो भी चीज हमारे पास है वो असिट है बिकॉज असिट इज दैट विच विच इज कैश आर हैविंग कैश वैल्यू एसिट वो है जो या तो कैश है या उसकी कैश वैल्यू है अब जो भी चीज हमारे पास है वो असिट है वो अगर हमारी अपनी है तो कैपिटल है और अगर वो हमने उधार पर ली है तो वो लाइबिलिटी है लेकिन दोनों चीजें बिजनेस के लिए एज ए रिसोर्सेस यूज होती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शंस होती हैं ट्रांजेक्शंस का मतलब है लेन देन ट्रांजेक्शंस का मतलब है 
लेन हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होता है और ये डबल इफेक्ट्स तीन किस्म के होते हैं नंबर वन इंक्रीज डिक्रीज इफेक्ट एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाती है जैसा कि आपने सपोज करें कि टोमेटो खरीदे टोमेटो इंक्रीज हो गए और कैश डिक्रीज हो गया जब आपने कैश पे खरीदे हो तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज डिक्रीज इफेक्ट एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का कम हो जाना अब दूसरा इफेक्ट है इंक्रीज इंक्रीज इफेक्ट एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाती है यही टोमेटो आपने उधार के खरीदे तो क्या हुआ एक तरफ आपकी टोमेटो इंक्रीज हो गए और दूसरी तरफ पैसे मांगने वाले इंक्रीज हो गए जो आपसे पैसे मांगते हैं और पैसे मांगने वालों को हम क्रेडिटर्स कहते हैं या अकाउंट्स पेबल कहते हैं जो के लाइबिलिटी है जो के लाइबिलिटी है तो एक तरफ आपके टोमेटो इंक्रीज हो गए और दूसरी तरफ आपके ऊपर कर्जा इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ इंक्रीज इंक्रीज इफेक्ट उसके बाद है नंबर थर्ड डिक्रीज डिक्रीज इफेक्ट एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो जाती है सपोज करें कि यही इसी टमाटर वाले से जिसने आपने उधार दिया था उसको कैश पेमेंट कर दी जब आपने कैश पेमेंट कर दी तो कैश भी डिक्रीज हो गया और हमारी लाइबिलिटी भी 
डिक्रीज हो गई ठीक है उसके बाद यह है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी चीज इंक्रीज होगी वो हम प्लस करते हैं और जो भी चीज डिक्रीज होगी वो हम माइनस करते हैं अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सपोज करें मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विथ द नेम ऑफ ए बी सी एन कंपनी दूसरी ट्रांजेक्शन है ही परचेज फर्नीचर ऑन कैश रुपीज थ्री थाउजेंड नंबर थर्ड He purchased equipment on cash rupees five thousand. को स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन कैसे होगी इसकी सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे ए बी सी एंड कंपनी नीचे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन उसके बाद लिखेंगे असेट्स इज इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल असेट्स यहां से देखेंगे कैश हमारी असिट है वो असिट के नीचे लिखेंगे फर्नीचर हमारी असिट है असेट के नीचे लिखेंगे इक्विपमेंट हमारी असिट है असेट के नीचे लिखेंगे लाइबिलिटी कोई नहीं है इस प्रॉब्लम में और कैपिटल है मिस्टर एस कैपिटल जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं या जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे पास उनका नाम एक बार लिखेंगे सपोज करें कि वी हैव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज फिफ्टी थाउजेंड 
with the name of ABC and Company. आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ए कैश और ए कैपिटल हमने लिख दिया कैश और मिस्टर ए कैपिटल जब दूसरी ट्रांजेक्शन हुई ही परचेज फर्नीचर ऑन कैश कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं एक फर्नीचर और एक कैश फर्नीचर हमने लिख लिया और कैश हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है तीसरी ट्रांजेक्शन है परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं एक इक्विपमेंट और एक कैश इक्विपमेंट हमने लिख लिया है कैश हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अब हम ट्रांजेक्शन पे आते हैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो अपने आप को अकाउंटेंट समझेंगे चाहे आप खुद मालिक ही क्यों ना हो आपको मालिक ने पचास हजार रुपए दिए के काम चलाओ आपके पास फिफ्टी थाउजेंड कैश इंक्रीज हो गया ये कहा से आया था रिसोर्स का क्या था एस कैपिटल एक तरफ आपके पास असिट इंक्रीज हो गई और दूसरी तरफ कैपिटल इंक्रीज हो गए दूसरी ट्रांजेक्शन है आपने इसी पचास हजार में से थ्री थाउजेंड का फर्नीचर परचेज किया थ्री थाउजेंड आपके पास डिक्रीज हो गए कैश पर खरीदा है तो तीन हजार कम हो गए और फर्नीचर तीन हजार का इंक्रीज हो गया हर ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज होती है और आपके पास जो पोजीशन रही वो ये रही आपके पास फोर्टी सेवन थाउजेंड कैश रहा थ्री थाउजेंड का आपके पास फर्नीचर है ये टोटल हो गए फिफ्टी थाउजेंड अकाउंटिंग इक्वेशन हर जगह पर इक्वल होती है अगर कहीं पर भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है मिस्टेक है थर्ड ट्रांजेक्शन है कि आपने फाइव थाउजेंड का इक्विपमेंट खरीदा है फाइव थाउजेंड आपके पास डिक्रीज हो गए और इक्विपमेंट में फाइव थाउजेंड का इजाफा हो गया अब पोजीशन ये रही कि आपके पास कैश में बैलेंस रहा फोर्टी टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड का 
आपके पास फर्नीचर मौजूद है फाइव थाउजेंड का इक्विपमेंट मौजूद है ये बराबर हो गए फिफ्टी थाउजेंड अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम क्लोज जब खत्म हो या कोई भी अकाउंट हमें क्लोज करना हो तो उसकी निशानी है कि हम नीचे से डबल लाइन खींच लेते हैं ठीक है ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हर जगह पर इक्वल होती है और पहली ट्रांजैक्शन के बाद उसका बैलेंस शो करना होता है ठीक है अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा वो भी अकाउंटिंग इक्वेशन ही होगा जिसमें हम एक बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ठीक है